Çünkü işler birilerinden gelen kağıtlarla alınıyor. Şimdi siz böyle bir düzen kurmuşsanız, sorular çalınıp da birçok insanın hayatını kaydırmışsanız, dolayısıyla bugün ahvah etmek yerine, şikayet etmek yerine sürekli el yıkayıp çıkılıyor işin içinde. Herkes suçlu. Bu arkadaşlar suçlu değil yani. Herkes suçlu. En son cinler suçlu. Şimdi cinler, periler, hipnozlar suçlu. Şimdi bütün bunlar nece yıka eline çık. Böyle bir şey yok. Şimdi mesela soru şu. Bu FETÖ terör örgütüyle olan mücadelede çalınmış soruların muhatapları yani oğlunuz, kızınız kazanacakken kazanmamış FETÖ'cüler e, vermişler soruları. Poliste, askerde, KPSS'de başkaları gelmiş. Şimdi bunları atıyorsunuz. Tamam kabul attık. Atın. Buna da bir şey demiyoruz. Ama sizin çocuğunuzun 5 sene sonra artık üniversiteye girmesi mümkün değil. Artık KPSS'de 30'unu geçtiyse yer alması mümkün değil. O çocuğun hayatının tanzimini ne yapacaksınız? Bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz? Bakın Türkiye'de dehşet travmalar var. Şimdi bunun için kapsayıcı bir dile, kapsayıcı bir tavra, kapsayıcı bir duruşa ihtiyacımız var. Şimdi yeni kapı ruhu 5 e, dakikanın içinde berhava oldu. Niçin? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı itirazları olduğu için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin bazı itirazları olduğu için. Şimdi yandaş medyaya bakın havuza, candaşa. Şimdi bana yapılanların benzerleri şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılıyor. Öyle e, analizler görüyorum ki hayretler içindeyim. Hani ahır kısmına geldik. Şimdi e, FETÖ'cü ve darbenin de teşvikçisi Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bilmiyorum izliyor musunuz? İzliyoruz. O algıyı vermeye çalışıyorlar. Ha, şimdi ha, bu algı malgı değil. Bu psikolojik harptir. Hı. Şimdi biz bunları biliyoruz. Göbez bunun babasıdır. Şöyle bir şey der. Yalan söyleyeceksin. itiraz edecekler. Duymayacaksın. Yalan söyleyeceksin. İtiraz edecekler. Duymayacaksın. Yalan söyleyeceksin. Şimdi bu tarafta bunlar olamayınca dolayısıyla bu psikolojik harple karşı karşıyayız. Ha buna ben kişisel olarak pabuç bırakır mıyım bırakmam. Şimdi siz bana bir şey sordunuz daha özel bir şey sordunuz. Bakın o gece saat 1'de ilan edildim başbakan. Ertesi günden itibaren sabah 9.30'da bir tane bir e, kolaj yapılmış. Sizin televizyonda ben Fatih... Portakal'a çıktığımda 30 Kasım günü ilan ettik. Ondan sonra sizin haber programına çıktım Fox'un. Orada ben başbakan olacağım dedim. Ve gerekçelerini anlattım. Şimdi orada ben başbakan olacağımı o cümleyi almışlar. Sesi hızlandırmışlar. Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım. Gidiyor. Sonra 15 Mayıs'la ilgili e, kurduğum bir cümle var. Mayıs gitmiş. 15'i kalmış. O olmuş 15 Temmuz. Te, Temmuz'un T'si yok. Demiyorsun, şimdi böyle bir kolaj. <gülüyor> şimdi bu kolaj ertesi gün 9.30'da sürümü yapıldı. Şimdi ben bunların nerelerden çıktığını biliyorum. Mesela bu kolajın nereden olduğunu biliyorum. Cinli perili arkadaşlar işin içinde. Ya, kimin yaptığını biliyorsunuz. Onları biliyorum.